Viene congresista, muchas gracias. Vamos a ir rápidamente ahora con Héctor Becerril, también congresista de la República, para que nos dé eh, su opinión respecto pues, a esta, como se dice, ratificación a Ana María Solorza. No, congresista, buenas tardes, bienvenido en Noticias. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuál es su opinión en torno a esta designación, a esta ratificación a Ana María Solorza, una congresista bastante joven para recibir la mesa del Parlamento de la República? Bueno, con esto finalmente ha quedado demostrado que Nadine Heredia no solamente maneja su partido, maneja la presidencia del país, eh, maneja el ejecutivo obviamente, lo que ahora también maneja totalmente a la bancada nacionalista, quienes con este designio de Nadine Heredia han quedado pues reducidos a su misma expresión y solamente eh, ser pues, eh, no sé si mesa de partes o simplemente personas co congresistas eh, que ahora ya tienen mandato imperativo de su compatriota Nadine. Lamentable que eh, la situación en que les ha puesto Nadine Heredia a los colegas nacionalistas. De igual lamentable la situación que en su momento también eh, puso al presidente Ollán Tumala eh, con sus declaraciones que no hicieron y no hacen más que ratificar el gran poder que tiene en el país y como digo y ahora en la bancada nacionalista. Ahora, usted por ejemplo eh, hablaba sobre este, sobre la primera dama, Nadine Heredia. ¿Usted considera, y esta pregunta también se la hice al congresista Mauricio Mulder, considera que podría existir un sisma, un posible sisma en la bancada producto de esta ratificación? Habrá que ver si en la bancada nacionalista los 22 colegas que dieron su respaldo inicial a Marisol Espinosa tienen el carácter o simplemente pues eh, fácilmente eh, les hacen cambiar de opinión cuando se le ocurre la ciudad de eh, eh, Habrá un sisma siempre y cuando los colegas tienen personalidad y saben que han sido elegidos por el pueblo y no han sido designados como Nadine Heredia porque ella finalmente eh, sí, pues, designa ministros, pero no designa congresistas. Todo va a depender, como repito, de la personalidad y la independencia que tengan los congresistas, sobre todo los 22, que firmaron esa carta de apoyo a la colega Maricón Espinosa. Ahora, ustedes, eh, congresista, eh, están unidos con el PPC. ¿Cómo piensan de aquí en un futuro puede ser ese consenso, no esa unión, para poder hacer oposición eh, al Partido Oficialista? Nosotros, este tema las cinco bancadas, hemos estado trabajando hace más de mes y medio, independientemente de a quién iba a postular el nacionalismo y su aliado eh, Perú Posible y Acción Popular Frente Amplio. Nosotros eh, hemos ido trabajando, eh, no en un tema coyuntural, cuando supimos que eh, la elegida iba a ser Ana María Solórzano. Por lo tanto, aún más ahora, que ha despertado una tremenda indignación en las bancadas que no son oficialistas, y esta injerencia en la línea aérea no hace más pues que fortalecernos y seguir adelante eh, con este trabajo, con este, esta búsqueda de consensos, como repito, que ya cada día estamos más sólidos y esperamos finalmente que aquellos colegas de otras bancadas que pensaban apiar al nacionalismo ante esta, esta injerencia eh, puedan finalmente apoyar a esta lista de oposición que tendrá todas las credenciales para eh, finalmente llegar a presidir el Parlamento Nacional. Bien, muchas gracias, congresista de Cerril, eh, por su opinión. Muy buenas tardes, hasta luego, Héctor Becerril, congresista de Fuerza eh, Popular.